ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇതാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ഈ എഴുത്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കുറെ കാര്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവാണ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു വേവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേവുകളും കൂടി കൂട്ടിക്കാൻ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വേവ് കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വേവിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ വേവിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ വേവിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ 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 അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എല്ലാ വേവിനും കൂടി ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി വെറുതെ പിടിച്ചാൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കാം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് വെൻ എ നമ്പർ ഓഫ് വേവ് മീറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ എ മീഡിയം ഈച്ച് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദി ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ദി ഓൾജ്രിക് സം ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് അതായത് പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത് വൈ വൺ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നോട്ടെ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേവിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ടു അവിടെ നിന്നോട്ടെ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ത്രീ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ആ കോമൺ പോയിന്റിലെ വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേവിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സം ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ദാ ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ ഒരു ബോക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വേവുകൾ ഇപ്രകാരം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആൻഡ് വൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് സംശയം ഉണ്ടാവും സാറേ ഈ സൈനും കെ എക്സും ഒമേഗ ടി ഇതൊക്കെ എന്ത് സാധനം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടേ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കേട്ടോ ഓക്കെ സോ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആണ് വൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക കൺസിഡർ ടു ഹാർമോണി ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഓൺ എ സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ് ബോത്ത് ഹാവിങ് ദി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആ ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ലെറ്റ് ദ വേവ് ആർ ട്രാവലിംഗ് അലോങ് ദി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് ഗിവൺ വൈ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ആണ് സോ വൈ സി ഗു ടു എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക എയിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ബാക്കി സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു സൈൻ എ മൈനസ് ബി അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ട്രിക്കണോമെട്രിക് റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തതിനാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട നമുക്ക് റിസൾട്ട് മതി പിന്നെ കിട്ടിയോ കാരണം ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് വരില്ലല്ലോ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് മതി റിസൾട്ട് എൻ്റെ വൈ ഈക്വൾ ടു ടു എ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസൾട്ട് എൻ്റെ വേവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൾ ടു ടു എ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറലി ഒരു വേവ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ സൈൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന
പിടിയിട്ടു അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ വേവ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അവൻ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും പിടിയിട്ടു ഇതിന് പറയുന്ന വരണ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് അതായത് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വേവുകൾ ബാക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് റീഇംപോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്നവരാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അഥവാ സ്റ്റേഷണറി വേവ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അഥവാ സ്റ്റേഷണറി വേവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയണം ഇതാ ഈ ടോപ്പ് പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ വേറെ കളർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻറ്റിനോടെന്നാണ് എ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് നോഡെന്നാണ് വീണ്ടും ആൻറ്റിനോട് വരുന്നു നോട് വരുന്നു വീണ്ടും ആൻറ്റിനോട് വരുന്നു നോട് വരുന്നു വീണ്ടും ആൻറ്റിനോട് വരുന്നു നോട് വരുന്നു കണ്ടോ അതായത് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ ആൻറ്റി നോഡ് എന്ന് പറയുന്നു സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിടികിട്ടിയോ എന്താണ് ആൻറ്റി നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റേഷണറി വേവ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി നോഡ് ആൻഡ് സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോഡ് എന്താണ് നോഡുകൾ അപ്പം നോഡുകളും ആൻറ്റി നോഡുകളും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി നോഡാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ദൻ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് യെസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പൺ പൈപ്പും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പും ഓപ്പൺ പൈപ്പും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പും രണ്ട് ഭാഗവും തുറന്ന് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ പൈപ്പൊന്നും ഒരു ഭാഗം അടഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബേസിക്സ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബേസിക്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊടലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേവിനെ കടത്തി വിട് ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് റീമ്പോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാകുകയും ആ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവുകളുടെ വൈബ്രേഷൻസ് എന്താണ് അതാണ് ഈ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിടിയിട്ടിയോ ഒരു കൊടലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ട്യൂണി ഫോർക്ക് വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് വേവ്സിനെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തട്ടി തിരിച്ച് റീമ്പോസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്റ്റൊറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡാണ് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് എഫ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ടു അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതാ ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡിൻ്റെ ഒന്നാമത്തത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് എൽ ഇവിടെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അതെന്താണ് ഈ എൽ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നീളത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നീളത്തെ നമുക്ക് എൽ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള നീളമാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നീളം അത് എൽ ആണ് അതിന് നമ്മൾ വേവിന് എന്തിൻ്റെ ടൈമിൽ എഴുതുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേവിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയല്ലേ ലാംഡ പിടി കിട്ടിയോ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം ഇതാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പകുതിയല്ലേ ഉള്ളൂ പകുതി നേരെ പകുതി അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡേന ഇവിടെ ടൂ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാൽ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ടൂ എല്ലാം എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ന്യൂ ലാംഡ
അടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും മുഴുവൻ കൊളമാണ് കൊളമൊന്നും ആവത്തില്ല വെറുതെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാന്ന് അറിയുമോ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് മോഡാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വീണ്ടും എടുത്തു നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാ വേവ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു വേവ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൽ ഇ സി കൊട്ട് ലാംഡ അല്ലേ എൽ ഇ കൊട്ട് ലാംഡ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലാംഡയ്ക്ക് വരെ എല്ല് കൊടുക്കാം വി ബൈ എൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രണ്ടും കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈഡും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വി ബൈ ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഈ വി ബൈ ടു എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് വൺ അല്ലേ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടു എൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്തത് അതിങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പം എന്ത് എഴുതാം ടു എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എഫ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു എഫ് വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വി ബൈ ടു എൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് ആ കേസ് ഇനി തേർഡ് മോഡ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകണം തേർഡ് മോഡ് തേർഡ് മോഡ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതാം തേർഡ് മോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെ വീണ്ടും സ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് കണ്ടോ ടോട്ടലുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാ നോക്കുക എൽ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ലാംഡ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്രയുണ്ട് ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ ഒന്നര ഒന്നും അരയും കൂടി കൂട്ടി ഒന്നര ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബൈ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എഫ് ത്രീ അല്ലേ എഫ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി ബൈ ലാംഡ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടു എൽ ബൈ ത്രീ ത്രീ മറിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു വി ബൈ ടു എൽ അഥവാ ത്രീ എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എഫ് ത്രീക്ക് പകരം കണ്ടോ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് മോഡായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിടി കിട്ടിയോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് വൺ ആണ് അടുത്ത മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു എഫ് വൺ ആണ് അടുത്ത മോഡ് എത്രയാണ് ത്രീ എഫ് വൺ ആണ് അടുത്ത മോഡ് എത്രയാണ് ഫോർ എഫ് വൺ ആണ് അടുത്ത മോഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് എഫ് വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടിലേക്ക് പോവാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ് തേർഡ് മോഡ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡി വേവ് ഇൻ പൈപ്പ്സ് പൈപ്പിലെ സ്റ്റാൻഡി വേവ് അപ്പോൾ പൈപ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോഴേ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പും ഉണ്ട് ഓപ്പൺ പൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ആദ്യം പഠിക്കാം കൺസിഡർ ദ എയർ എയർ കോളം ഇൻ പൈപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ദ എയർ കോളം ഇൻസൈഡ് ദ പൈപ്പ് ക്യാൻ വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓൾവേസ് നോഡ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദി ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് ആൻഡ് ആൻ ആൻറ്റി നോഡ് ഈസ് അറ്റ് ദി ഓപ്പൺ എൻഡ് ഇതൊന്നും അതുപോലെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ തൊട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ഓൾവേസ് എ നോഡ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദി ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി നോഡ് അറ്റ് ദി ഓപ്പൺ എൻഡ് നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡിൽ എപ്പോഴും നോഡുകൾ ഉണ്ടാവും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തല്ല ആൻറ്റി നോഡും ഉണ്ടാവും ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരറ്റം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരറ്റം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് അപ്പോൾ
ഏറ്റവും ചെറിയ മോഡ് ഇതല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ മോഡ് ഇനി ചെറുതുണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന അവിടെ നോഡുകൾ ഉണ്ടാവണം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന അവിടെ ആൻറ്റിനോഡ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇതാണ് ഇത് എത്ര ഭാഗേ ഉള്ളൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോറേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് കാര്യം പിടി കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്താണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ബൈ ലാംഡ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഫോർ എൽ അപ്പം എഫ് വൺ എത്രയാണ് വി ബൈ ഫോർ എൽ ആണ് കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ എഫ് വൺ എത്രയാണ് വി ബൈ ഫോർ എല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നേരെ പകുതി ഉള്ളത് മുട്ടിയിട്ടില്ല പകുതിയേ ഉള്ളത് ഇത് ക്ലിയർ ആക്കി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ഇപ്പം ശരിയായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം വരും എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ല ഫോർ ബൈ സോറി ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ മുക്കാലല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അര ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ കാല് അപ്പം മുക്കാല് അപ്പം ടോട്ടൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഈ ഫോറിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാംഡ അതായത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എഫ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വി ബൈ ലാംഡ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഫോർ എൽ ബൈ ത്രീ ത്രീ മറിച്ചിടുക അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഫോർ എൽ എന്ന് എഴുതാം കണ്ടോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ത്രീ എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അത് എഫ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ത്രീ എഫ് വൺ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്ക് കിട്ടി അടുത്ത എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തേർഡ് ഹാർമോണിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് ഹാർമോണിക് തേർഡ് ഹാർമോണിക്ക സോ തേർഡ് ഹാർമോണിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പോസിബിലിറ്റിയാണ് തേർഡ് ഹാർമോണിക്കിൻ്റെ അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്രയുണ്ട് ലാംഡ ഉണ്ട് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്രയുണ്ട് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ടോട്ടൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാംഡ ഫൈവ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ശരി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി ഫൈവ് ലാംഡ ബൈ ഫോർന്ന് കിട്ടും ലാംഡയും ലാംഡ ബൈ ഫോറും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും ഒന്നേ കാലം ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാംഡ ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ ഫോർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാംഡ സോ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം എഫ് ത്രീ എന്താണ് എഫ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഫോർ എൽ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വി ബൈ ഫോർ എൽ എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാം എഫ് ത്രീക്ക് വരാം പിടി കിട്ടിയോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഫൈവ് വി ബൈ ഫോർ ഇനി ഓപ്പൺ പൈപ്പാണ് ഓപ്പൺ പൈപ്പിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്കാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ പൈപ്പിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ
total L is equal to three. This kala, this kala. Apo lambda by two. Alle. Apo namuk lambda is equal to under dam two L under dam. F one is equal to under na V by lambda under dam. Is equal to V by two L. Alle. Alle F one is equal to under na V divided by two L. Clear aile. F one is equal to V by two L. This is open by pin. This is the fundamental mode of first harmonic. This is the possibility of the possibility of the possibility the possibility of 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 L is equal to lambda. Clear? So, F2 is equal to V by lambda is equal to V divided by lambda. If you multiply the two and two multiply the two and 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 two two Represent the G and it is a sad. Up in either the harmonic possibility and the possibility and third in the Clear, I Okay, upon the string in the case, and do a show ketty trick and string in the case with the moon and a barren under open pipe. Claudia, closed pipe in the case of initiation barren under, initiation and the barren under, initiation barren under. Open pipe in the case. Now, if you have open pipe, you can close the pipe and close the pipe. 2 into V by 2L. That's the case. Now, F2 is equal to 3 into V by 2L. Okay. Now, we have waves in the way. It's very important. Okay. Now, we have a topic. Thank you.